गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स तर मागच्या लेक्चर मध्ये आपण काही प्रॉब्लेम घेतले होते प्रॉब्लेम आपण या धर्तीवरती घेतले होते याच्यावरती आपण बरेचशी चर्चा केली बरेचशी प्रॉब्लेम सोडवले आपण त्याच्यामध्ये तर आज आपल्याला पाहिजे आहे थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस टाइप्स ऑफ थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस थर्मोडायनामिक्सच्या ज्या प्रोसेस प्रोसेस आहेत त्या प्रोसेसबद्दल आज आपल्याला चर्चा करायची तर प्रोसेस रिगार्डिंग द थर्मोडायनामिक्स आता बघू आपण टाइप्स ऑफ थर्मोडायनामिक्स टाइप्स ऑफ थर्मोडायनामिक प्रोसेस असं म्हणता येईल त्याला टाइप्स ऑफ थर्मो थर्मोडायनामिक प्रोसेस मध्ये वेगवेगळ्या प्रोसेस येतात त्यातली पहिली प्रोसेस आज आपण आपण बघणार आहोत आणि त्याचं नाव आहे आयसो थर्मल प्रोसेस काय नाव त्याचं आयसो थर्मल प्रोसेस फर्स्ट आहे आयसो थर्मल प्रोसेस आयसो थर्मल प्रोसेस आता पहा आयसो थर्मल प्रोसेस थर्मल म्हणजे इथं टेम्परेचरच काहीतरी उल्लेख दिसतो आपल्याला आयसो कॉन्स्टंट थर्मो थर्मो थर्मल प्रोसेस आयसो थर्मल प्रोसेस आता पहा याच्या याची डिफाईन कशी केली जाते द प्रोसेस इन विच द प्रोसेस इन विच टेम्परेचर ऑफ सिस्टीम कॉन्स्टंट द प्रोसेस इन विच टेम्परेचर ऑफ सिस्टीम इज कॉन्स्टंट इज कॉल्ड आयसो थर्मल प्रोसेस पहा नीट पहा याच्यामध्ये टेम्परेचर काय पूर्ण याच्यामधलं टेम्परेचर काय आहे कॉन्स्टंट आहे द प्रोसेस इन विच द थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस इन विच टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टीम इज कॉन्स्टंट काय म्हणता येईल त्याला टेम्परेचर ऑफ सिस्टीम इज कॉन्स्टंट आता पहा टेम्परेचर जिथं कॉन्स्टंट असतं त्याला काय म्हणायचं आयसो थर्मल प्रोसेस पाहू आपण डिफाईन घेऊ इथं द प्रोसेस इन विच द प्रोसेस इन विच इन विच टेम्परेचर ऑफ सिस्टीम टेम्परेचर ऑफ सिस्टीम इज कॉन्स्टंट इज कॉन्स्टंट कॉट कॉट आयसो थर्मल प्रोसेस आयसो थर्मल प्रोसेस आणि त्यालाच आपण काय म्हणतो आयसो थर्मल प्रोसेस ज्याच्यामध्ये टेम्परेचर कॉन्स्टंट असते आता आपण बघितलं टेम्परेचर जे काही कॉन्स्टंट असेल जे काय असेल हे सगळे सगळं आपल्याला पाठीमागे जे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बघितलं होतं तर थर्मोडायनामिक प्रोसेस मध्ये आपल्याला काय करायचं त्याच्यामध्ये व्हॅल्यू ठेवून द्यायचं आपण अगोदर अगोदर त्याच्यामध्ये बघूया टेम्परेचर कॉन्स्टंट याचा अर्थ काय होतोय आपण पाहूया टेम्परेचर कॉन्स्टंट म्हणजे डेल्टा टी इक्वल टू काय असतं झिरो असतं डेल्टा टी इक्वल टू झिरो तुम्ही पूर्वी एका एका ठिकाणी बघितलं होतं बॉइल्स लॉ बॉयलेस लॉ बॉयलेस लॉ बॉइल्स लॉ बॉयलेस लॉ तर ते बॉयलेस लॉ मध्ये काय सांगितलं होतं प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्युम प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्युम कधी ऍट कॉन्स्टंट ऍट कॉन्स्टंट ऍट कॉन्स्टंट टेम्परेचर ज्यावेळी टेम्परेचर कॉन्स्टंट असतं ज्यावेळी टेम्परेचर कॉन्स्टंट असतं त्यावेळी प्रेशर इज इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्युम यालाच आपण असं लिहिता येईल पहा पी व्ही इक्वल टू कॉन्स्टंट पी व्ही इक्वल टू कॉन्स्टंट मग त्याला आणखी असं पण लिहिता येईल आपल्याला पी वन व्ही वन इक्वल टू पी टू व्ही टू ओके म्हणजे ज्यावेळी प्रेशर कॉन्स्टंट टेम्परेचर असेल त्यावेळी इनिशियल प्रेशर इज इक्वल टू फायनल प्रेशर इनिशियल वॉल्युम इज इक्वल टू फायनल वॉल्युम असं आपण करता येईल त्याला इनवर्स प्रपोशन म्हणतो त्याला आपण असं पण घेता येईल पी वन बी वन पी वन पी टू किंवा ते पुढे चालू ठेवू आपण तो तास एवढं लक्षात ठेवा तो पी वन बी वन इक्वल टू पी टू वी टू ठीक आहे इथपर्यंत लक्षात आलं ऍट कॉन्स्टंट टेम्परेचर ते कसं असते कॉन्स्टंट टेम्परेचरला तशा प्रकारे होते आता आपण हे कॉन्स्टंट टेम्परेचर अशा कारणामुळे आपण चेंज इन इंटरनल एनर्जी काढू शकतो इंटरनल एनर्जी आता किती येईल पर या प्रोसेसमध्ये ज्याच्यामध्ये टेम्परेचर कॉन्स्टंट आहे 
टेम्परेचर बदलत नहीं मैं इंटरनल एनर्जी फंक्शन का इंटरनल एनर्जी इंटरनल एनर्जी का फॉर्म्यूला बता डेल्टा यू बी लिखु डेल्टा यू इक्वल टू एन सी बी डेल्टा टी डेल्टा यू इक्वल टू का डेल्टा टी आता पा एन मे नंबर ऑफ मॉल सी मे स्पेसिफिक हिट कैप कैपैसिटी एट कॉन्स्टंट वॉल्यूम एंड डेल्टा टी मीन्स वॉट चेंज इन टेम्परेचर आता फॉर्म्यूला बगित हो डेल्टा टी इक्वल टू जीरो आता हे डेल्टा टी इक्वल टू जीरो मंटल कि मग का एन सी बी मल्टीप्लाय बाय जीरो मग का डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा यू इक्वल टू जीरो एक स्टेटमेंट लक्षा गया इन आइसोथर्मल प्रोसेस इन आइसोथर्मल प्रोसेस डेल्टा यू इक्वल टू जीरो इट मीन दैट चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू जीरो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन द आइसोथर्मल प्रोसेस इज इक्वल टू जीरो पहा पुरा एकदा पहा द प्रोसेस इन विच टेम्परेचर ऑफ सिस्टीम रिमेन कॉन्स्टंट इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस इन आइसोथर्मल प्रोसेस चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू जीरो इतना अपन बॉयलेज लॉट नुसार बगित होता एट कॉन्स्टंट टेम्परेचर प्रेसर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम इन बॉयलेज लॉ प्रेसर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम वॉल्यूम दिस मीन दैट पी वी पी मल्टीप्लाय बाय वी इक्वल टू का कॉन्स्टंट पी वन पी वन इक्वल टू पी टू वी टू इंटरनल एनर्जी पाए इंटरनल एनर्जी मे लिखुन बगित आइसोथर्मल प्रोसेस मे नी इंटरनल एनर्जी का जस की थर्मोडायनामिक डायनामिक्स मे बगित होता अपनी थर्मोडायनामिक्स का पहला लॉ ज्यादा बगित होता पाल हो इंटरनल एनर्जी अपने महत्व पाजे एखाद सीस्टीमला ज्यादा हिट अपन देते एखाद सीस्टीमला ज्यादा अपन हिट देते सीस्टीमला हिट दिन जिथे सीस्टीम ने का वर्णन के लिए प्रमाण इंटरनल एनर्जी तिने इन्क्रीज के लिए पाजे कि डिक्रीज के लिए पाजे जे क्या सीस्टीम पर अवलंब मत आइसोथर्मल प्रोसेस मध्य ज्यादा अपन एखाद बॉडी लीट देते वेन वी गिव हिट हिट टू दिस्टीम सीस्टीम विल बी सीस्टीम विल बी प्रोसेस एंड सच टाइप ऑफ द प्रोसेस इज प्रोसेस बाय सीस्टीम बाय द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इन इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस टोटल हिट इज गिवन टू द सीस्टीम इज अल्टिमेटली चेंज इन टू द वर्क आइसोथर्मल प्रोसेस मध्य जेवड़ी अपन एखाद बॉडी लो हिट दी एखाद बॉडी लनर्जी दी तो ती एनर्जी मध्य होता है ती एनर्जी च पूर्णपने रूपांतर कशा मे वे लगते वर्क मध्य वे लगते कशा मु वर्क मध्य हो आता अपन हिट ऐसी फॉर्म्यूला बगित होता तो प्लस लॉ थर्मोडाइक्स मध्य क्यू इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू डेल्टा यू आता W प्लस डेल्टा यू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अपन बो आइसोथर्मल प्रोसेस मे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का रोल करते ज्यादा सीस्टीम लिट देते हिट दिखा का वर्क घड़न वर्क सम टाइम्स ऑफ द वर्क शुड बी डन आणि काही वर्क काय होते इंटरनल एनर्जी मध्ये खर्च होते इंटरनल एनर्जी काहीतरी इन्क्रीज करेन गेन करेन लूज करेन वॉट एव्हर इंटरनल एनर्जी पण आता आयसोथर्मल प्रोसेस मध्ये काय कॉन्स्टंट आहे आता बघितलं आपण टेम्परेचर कॉन्स्टंट मीन दॅट डेल्टा टी इक्वल टू झिरो डेल्टा टी इक्वल टू झिरो आणि चेंज इन वॉल्यूम इज ऑल्सो झिरो सॉरी चेंज इन इंटरनल हे काय आहे यू मीन्स वॉट चेंज इन इंटरनल एनर्जी आपण बघितलं डेल्टा टी इक्वल टू झिरो मग झिरो डेल्टा टी असल्यामुळे इंटरनल एनर्जी काय आली तर झिरो मग आता या प्रोसेस मध्ये काय पाहा बरं क्यू इक्वल टू डब्ल्यू प्लस झिरो काय आली तर डब्ल्यू प्लस झिरो आता पहा डब्ल्यू प्लस झिरो इथं आलो त्याचा अर्थ काय होतो बरं इथं क्यू इक्वल टू काय येईल फक्त डब्ल्यू क्यू इक्वल टू फक्त काय येईल तर डब्ल्यू म्हणजे जेवढी एनर्जी आपण देतो जेवड़ी एनर्जी एवरी हिट एनर्जी एखाद बॉडी लगन देते वर्क डन हो वर्क एनर्जी पावर मध्य होते बॉडी लगे जेवड इनपुट दूर जर आउटपुट निगल निगल पाजे 
तर त्या बॉडीची इफिशियन्सी त्या मशीनची इफिशियन्सी कशी असते शंभर टक्के असते तर त्या बॉडीची इफिशियन्सी कशी असते शंभर टक्के असते तसं या आयसोथर्मल प्रोसेस मध्ये आयडियल गॅस हे सुद्धा कसं कशासाठी सांगितलं तर फॉर आयडियल गॅस आयडियल गॅस साठी एखाद्या बॉडीला जेव्हा आपण हीट देतो त्या आयडियल गॅसला जेव्हा हीट देतो त्या आयडियल गॅस पूर्णपणे कोणत्याही प्रकारची हीट लॉस न होता हीट गेन न होता त्याचं टोटली वर्क मध्ये रूपांतर होत आहे असं आपल्याला आयसोथर्मल प्रोसेस म्हणते आयसोथर्मल प्रोसेस काय म्हणते की माझ्यामध्ये जे वर्क डन घडून येतं ते तेवढं आपल्याला हीट दिली जाते तेवढ्या प्रमाणात सगळं जे सगळं मी वर्क डन करून टाकतो असं आयसोथर्मल प्रोसेस परंतु प्रॅक्टिकली जर विचार केला तर असं शक्य होत नाही कारण प्रॅक्टिकली कोणतीही सिस्टीम मध्ये जितकं आपण इनपुट देऊ तितकं आउटपुट भेटू शकतच नाही त्यामुळे ह्या प्रोसेसला काय म्हटलं जातं इट इज इमॅजनरी प्रोसेस असं पण म्हटलं जातं इमॅजनरी हा कन्सेप्ट येऊ शकतो कारण क्यू इक्वल टू डब्ल्यू आता एखाद्या विचार करा एखाद्या सिलेंडर आहे त्या सिलेंडर मध्ये काहीतरी आयडियल गॅस भरलेला आहे आपण आयडियल गॅस ज्यावेळी त्याला हीट आपण देऊ हीट दिल्याबरोबर काय होतं ते काही प्रमाणात त्याच्यामध्ये एक्सपान्शन करून यायला लागतं हीट ऍब्सॉर्ब करत होतो आणि त्यानंतर एक्सपान्शन ऑफ गॅस दिसतो आपल्याला एक्सपान्शन होत आहे त्या गॅस एक्सपान्शन व्हायला त्याच्यामध्ये असणारं पिस्टन वरती वरती जात ओके आणि जर भयंकर असं हीट दिली आपण त्याला की ते पिस्टन जास्तीत जास्त वर्क डन करून घेते जास्तीत जास्त वरती जात आणि जास्त ते त्या पद्धतीने जर तसं झालं तर काही प्रमाणात हीट एनर्जी तर काय होते लॉस होऊ शकते काही प्रमाणात गेन होऊ शकते इंटरनल एनर्जी परंतु इथं असं होत नाही क्यू इक्वल टू डब्ल्यू हे कधी शक्य जर प्रोसेस कशी असली स्लो असेल तर एकदम स्लो जर प्रोसेस असली स्लो प्रोसेस असेल तर हे असं शक्य त्याला कॉस्टेटिक प्रोसेस असं म्हटलं जातं काय म्हणतात त्याला कॉस्टेटिक प्रोसेस मध्ये अशा प्रकारचा चेंज आपल्याला काय होतो घडून येताना दिसतो ठीक आहे मग आता ही प्रोसेस आपल्याला समजली ही प्रोसेस कशी असते एकदम स्लो असते एकदम कशी असते ही प्रोसेस एकदम स्लो आहे तर आता पारपोर्टचा एक कन्सेप्ट येतो मी इथंच बाजूला लिहितो इथंच हे इथे तर प्रोसेस इज स्लो वगैरे वगैरे इथं लिहितो या बाजूला क्यू इक्वल टू डब्ल्यू ओके क्यू इक्वल टू काय तर डब्ल्यू ओके तुम्हाला दिसत असते आणि ही प्रोसेस कशी असते म्हणे स्लो प्रोसेस आता पहा आता पुढे आपल्याला एक व एक कर सांगतात पहा करायला पी वर्सेस प्री पी वर्सेस व्ही अगोदर आता आपण एक कर काढण्याचा प्रयत्न करू आता हा पण एक बॉईल स्लॉच्या नुसार आपण कर काढणार आहोत तर पी वर्सेस टी ओके हे आहे प्रेशर आणि हे आहे वॉल्युम पी वर्सेस टी आता हे पण काय पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बी हे पण प्रोसेस कशी असते पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बी आपण जर याला इंटिग्रेट केलं इंटिग्रेट केल्याच्या नंतर बहुतेक दिसणार नाही मी हे पुसून ठेवतो तुम्ही हे नोट डाऊन करून ठेवा नोट डाऊन करायचं सगळं नोट डाऊन केल्याच्या नंतर तुमच्या लक्षात येईल तर आपण त्यासोबतच काढू ओके परत पुढे काय सांगतात पहा पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बी आणि याचा कर जर काढला आपण या पद्धतीने कर मी पी आणि इथं काय असणार आहे बी आणि तो या प्रकारे डाऊनवर्ड डायरेक्शन असेल का इनवर्स प्रोपोर्शन तो कसा आहे कर इनवर्स प्रोपोर्शन मध्ये आहे आणि याचं जर आपल्याला इंटिग्रेशन वगैरे जर काढायचं असलं स्लोप ऑफ द याचा जर स्लोप काढायचा झाला आपल्याला आणि इंटिग्रेशन जर काढायचं असलं तर आपण कसं काढतो डी पी अपॉन डी बी इक्वल टू मायनस पी अपॉन बी याचं इंटिग्रेट याचं डेरिव्हेशन काय होतं या प्रकारे होतं याला इंटिग्रेट करतात याचं मोठं मॅथमॅटिकल डेरिव्हेशन आहे तुम्ही करू शकता जसं की पी वी पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बी म्हणतो आपण त्याला आता आपण म्हणतो पी पी बी इक्वल टू काय असणार आहे कॉन्स्टंट कॉन्स्टंट अँड पी वन वी वन इक्वल टू पी टू वी टू आणि त्या त्या पद्धतीने तुम्ही जर त्याला इंटिग्रेट केलं की तुम्हाला त्या पद्धतीने आपल्याला काय होते आन्सर येऊन जातं ठीक आहे इंटिग्रेट सॉरी डेरिव्हेटिव डेरिव्हेशन केलं तर आपल्याला इथे डी पी अपॉन डी बी इक्वल टू मायनस पी अपॉन बी या प्रकारे असा फॉर्म्युला तयार होतो ठीक आहे तो आपल्या ह्याला नाही आहे त्यामुळे मी त्याला डेरिव्हेशन दिलं नाही आपल्या सिलेबसला वर्क डनचं डेरिव्हेशन 
वर्क डन से डेरिवेशन है तो हमारा अपन लेंगे अपन वर्क डन को हुए आइसोट्रोमल प्रोसेस में ओके जो हम गए चलो तो पुरस्कृत है तो आइसोट्रोमल प्रोसेस वर्क डन इन आइसोट्रोमल प्रोसेस अपने लाता पर इन दिन उड़ा करा ले वर्क डन इन आइसोट्रोमल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट वर्क सफारमूला आपका लगभग इतना है वर्क सफारमूला का है हाई सफारमूला है वर्क सर पी डेल्टा वी वर्क सफारमूला का है आपका लगभग इतना पी डेल्टा वी जावड़ी प्रेशर कांस्टेंट असल तब तो फार्मूला आप लगाते हैं ओके मेहेडिंग तक तो वर्क इन वर्क इन आइसोथर्मल प्रोसेस आइसोथर्मल वर्क इन आइसो थर्मल प्रोसेस वर्क इन आइसो थर्मल प्रोसेस अतः वर्क सा फार्मूला आपने दोनों प्रकार से फार्मूले W इक्वल टू P डेल्टा V कभी जब भी प्रेशर प्रेशर क्या आता है इधर कांस्टेंट आता है वेन प्रेशर इक्वल टू कांस्टेंट जब भी प्रेशर कांस्टेंट आता है तब भी हाफ फार्मूला वापस होता है अपने अन्य तो प्रेशर कांस्टेंट ना से जब भी प्रेशर कांस्टेंट ना से तो अपन फार्मूला कौन दा वापस होता है हाफ W इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dv मैं इधर इंटीग्रेशन कर रहा था v1 पासुल v2 परिणत का होता तो ये जब का होता वॉल्यूम का होता तो ऐसा चेंज होता है जब ये टेम्परेचर कांस्टेंट आते तो तब क्या होता आशा प्रकारे वॉल्यूम का होता चेंज होता dv में देखा चेंज ही ना वॉल्यूम चेंज ही ना वॉल्यूम वॉल्यूम तब क्या होता चेंज होता v1 पासुल वॉल्यूम का चेंज at constant temperature, at constant, at constant temperature, temperature for ideal gas, n mole of ideal gas, n mole of ideal gas, ideal gas expand from, expand from expand from b1 to b2 and p1 to p2 जब ideal gas में दे ideal gas में दे जब अपन constant temperature आ सकता है ideal gas तो 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 जो expand हो तो कुछ पास में expand हो तो ज़्यादा heat given गया था heat दिला चुना तो v1 equal to p2 v1 पासुल v2 परिणत उन तरह से प्रेशर पन वाले p1 पासुल p2 परिणत का है प्रेशर वाले वहाँ पर दशा प्रकार के इंटीग्रेट करो शुद्ध पाह बर अतः इंटीग्रेशन है पाह मध्य अंदर इस अलग वीडियो होते हैं इंटीग्रेशन से सगे आप लोग ने पाह दे वीडियो इंटीग्रेशन डेरिवेटिव बेसिक बेसिक फिजिक्स में दे तो तुम इतना प्रकार से इंटीग्रेशन तुम्हें शिक्ष लग गए थे अतः पाह ये लाइन इंटीग्रेट करो आपने ना पाह इंटीग्रेट करा था सना v1 v2 इक्वल टू p p dv p dv ओके अतः बात तुम्हारे में थे p v इक्वल टू ये ना थी आपन में देखा इतना होता पाह p v p v इक्वल टू फार्मूला बनी थी लोटा ये r t p v इक्वल टू ये ना थ मां प्रस्ता पंजर पर लिख लो प्रस्ता दर पाँच लाख पर v बरोबर v बरोबर v बरोबर v इक्वल टू n r t अपॉन t n r t बरोबर अपॉन t सॉरी v बरोबर नो p इक्वल टू n r t अपॉन v n r t अपॉन v आपन इधर असलीता ही आपका इधर या प्रकार या पना असलीता है v1 into integration from v1 to v2 अतः पीछे वाले में इतनी हिंदी है ना तर और pv equal to n r t है इधर गैस इक्वेशन अपन मानें तो इतना तो pv equal to का ही n r t के गैस इधर इक्वेशन है मतलब ना सर मान अपन p equal to का ही हिंदी है इधर n r t upon v है dv दशक तो सर dv 
ओके आता ऐसा मतलब क्या होगा ऐसा मतलब पांच टन पांच टन कौन डाटा बन सकता है ये नंबर पर नंबर ऑफ मोल्स है पांच टन अस्तर आइडियल गैस का जी आर इक्वल टू आइडियल आर इक्वल टू तब तक मतलब यूनिवर्सल गैस पांच टन टी इक्वल टू टेम्परेचर तो दायित्व तो मतलब प्रोसेस में तो कांस्टेंट प्रोसेस में आप इंटीग्रेशन हो log e into v from v1 to v2 okay is integration here hota tha kya n r t and integration of dv upon v to so, integration ke formula mein de bahut sakta log e v as a integration kya hota log e into v okay mat ya nasar ma apan asa chinta hi gela tala ata integration karat asta na apnala kasa karta hai by n r t ata v2 minus v1 ko कारण फाइनल माइनस इनिशियल ओके म्हणजे आपण जे इंटीग्रेशन फ्रॉम लॉग ई वी2 माइनस लॉग ई वी1 ओके या प्रकारे मग असा फॉर्मुला आपण असा लिहिता येईल पण माता डब्ल्यू इक्वल टू मी तर इथे लिहिलं चालेल दिसतंय ओके नसेल दिसत तर थोडं मागे घे ओके मग इथे डब्ल्यू इक्वल टू फॉर्मुला असा तयार करण्याचा एन आर टी into n r t log e log e v2 upon v1 v2 upon v1 asa formula tayar hoto ln r t log e v2 upon v1 he derivation aapala kadaycha to apan kadle yes to ya formula varti aplyala bareshe problem aplyala sodava lagta डब्ल्यू इक्वल डब्ल्यू मिले ना वर इन आईसोथर्मल प्रोसेस इक्वल टू एन आर टी लॉग ई वी टू अपॉन बी वन ओके अशा प्रकार हा फॉर्मुला सब समझ व्यवस्थित अड़सन आई तो मैं विचारा पर नोट डाउन करा उद्या प्रोसेस अपन बढ़ू एडियामेटिक प्रोसेस अपन नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर मध्य ठीक है